不明白，你是怕我去搞破坏，是吧？马同志，你说这世上怎么会有人怡林妾妇，又有人怡人妾女？你说这人是不是精神有病？而且这病是师门传承，要不怎么解释得通一脉相承呢？回去听你的音乐会吧，我不会去搞破坏的，我不要面子的呀。行了，别杵在这儿了，我忙着呢，没空理你。金老师其实是个很老派的政治人，真正正直的人是知错能改。你金老师能改吗？别烦我。话又说回来了，即使我当时把你金老师骂的有些上火。他无法低下高贵的头颅，可是不是有你在身边吗？有事弟子夫妻劳，你道歉也行啊。何况我们已经听了警察叔叔的话，跟你们也道了歉了。如果你金老师真的后知后觉，发现自己也有责任，那么请问，他在你面前有没有表现出愧疚的意思？没有吧？金老师受辱，我比他更难受，所以我当时。那哪叫受辱啊！多么小肚鸡肠的想法，还两个人高马大的大男人呢，没眼看。而且，既然你已经知错，之后为什么一而再、再而三的疑神疑鬼？你敢不敢当着我的面解剖你的内心？所以你心里压根儿就没认为自己有错，始终把我当贼看。受辱的人是我。你心平气和地说，这样的你，该不该我见一次骂一次？后面一而再的都是我，于静老师无关，他不是小肚鸡肠。随你喽。错的是我，我对你有偏见，我错了。行，今天你态度端正，冲你这番话我既往不咎，望你说到做到。但是，金老师是个好人。而且我今天真不是一时一鬼，我给你们的三张票是连票，我一共买了四张，其中三张就是你们那三个位置，所以我当时很惊讶呀。我理解了，所以那三张票给了你金老师。对。你金老师弟弟把这票给了我，等等啊，我理理思路，你看看对不对？也就是说，这三张票根本不是演职人员分到的免费的票，而是你购买来送给你金老师，你金老师又转交给了我们金总。那我们金总应该不是随随便便会把票给别人的人，而是出自你金老师的授意。至于你金老师为什么忽然把票要送给我，你该不会是把你跟我在昆山的冲突告诉他了吧？是，所以我说金老师是个好人吗？他只是用另一种方式向你表达歉意。那我们的那三张票，金老师把钱转给你了吗？你今天不上台演奏啊？不用。所以你今天拎的琴盒还有行李箱都不是你的，是金老师的。有事弟子扶其劳，是金老师拍面可真够大的。这里 WiFi 信号怎么那么差？来来，连我的热点。看来啊，你是个微服私访的富二代。这白白送出去三张票，连眼睛都不带眨一下的。要是有你这样的弟子，鞍前马后，出钱出力，我也爱做老师王总，您找我。我刚把你的房务主管
，跨部门培训的申请交给老总了。我估计老总这两天会找你谈话。你一定要做好充分的准备，听见没有？我，你现在是不是正在外边 happy 呢？赶紧回家备课，一定要做好充分的准备，确保万无一失，明白吗？王总，您能不能先透露一点消息啊？您这个时间给我打电话，我心慌，肯定有大事。老总呢？今天下午找小黄谈了一下关于这次会议接待的问题。老总这三十年的酒店经验，那简直……前厅的这两个经理啊，就坏在不求甚解上了。当时老总看向我的目光有些不太好。我明白了，不会给你丢脸的。你明白就好了。房屋这一块，你肯定没什么问题。你抓紧时间恶补一下前厅的支持，你要让老总看到，你对自己所要做的事情有清晰的思路。你还得让老总看到，防务部的有些规章，是前厅工作的最后一道防线。在现有的管理框架下，有层层的防线，保障营销区块的客房领域不会出现管理问题。你有个任何不懂的，可以直接问我，从早七点到晚十一点，随时。王总。前厅一直是黄经理在负责，我要是到时候什么都说了，会不会对黄经理不利？毕竟他是你手栽培的。你我现在都是你一菩萨，哪有功夫顾得上他呀？你就按我说的做，其他的先别管。我明白了。其实咱们也算是仁至义尽了，这两天你辛苦啊。不是冤家不聚头啊！再见。哎，你就别坐在地上聊，我没事儿。你这是厚此薄彼啊！你能跟我终结别，你也好意思？这就用上了。嗯，你不急了。是不是有心伤？哎，你还记得我们前厅那个小黄经理吗？记得啊，相亲成功，然后，然后他没办法平衡事业与家庭，已经影响到了我们王总在总经理面前的形象。王总决定弃租保局。我看过很多女强人接受采访的时候，总是会被问到，怎么平衡家庭与事业？我心里还犯嘀咕，难道这是我们女性的专利？男人也有家庭啊。但现在想想，事实上也确实是，只有我们女性面对这个问题的时候才会装车。朱姐，你说我们两个光棍儿，跟人家享受家庭幸福的人感同身受，是不是感错地方？我感慨的不是，哎，算了，我感慨的就是这个啊。就是个人的选择吧 ，Lucy 就好好的呀，一边可以好好抚养自己的小妹妹，另一边可以强有力的推广他们的网站。加个微信。行，俩不相识嘛。啊？好了，我热爱音乐，我先进去了。感谢你，袁长官。朱姐，再见。朱姐，你们俩和解了？嗯，算是吧。这个人啊，似乎也是个幸福小孩，而且似乎啊被他的金老师给利用，现在大概是被我给点化，有决心。小心，别得罪你们金总。嗯，刚才搞清楚了这三张音乐会门票的来源。从这三张票上来看啊，开始轻松打心底里不愿开罪我。我现在有了能力，有了能力就有了底气。嗯
。行，自信的人最美，特别棒。嗯，新手。老实交代，什么情况啊？哪有什么情况？你们说我惨不惨？明明是我拍着队去见投资人，后来变成我一个人的独角戏，给那帮人推荐我们的网站，还偏偏他们对我们网站挖掘新的品牌非常感兴趣，所以我就把我们公司的金牌买手全部招到现场，现场做了一个即兴买卖讲座，反正投资还没拉到，买家倒是增加了不少。言若有汉，心时喜之，就是啊。你这网站做的这么有魅力，什么演讲能有这么好的效果呀、啊？投资人会不中你中吗？人家是故意的，好不好？哎呀，什么都瞒不过你们，确实是我自己策划。那你说怎么办嘛？就十分钟的会面时间能做什么？成功率是什么？还不如给他们来个眼见为实的，这样更能打动投资人。反正哪怕之后面谈不成功的话，那我们也是有了几百个优质买家，兜里有钱的。现场给他促成了几十万的交易，不好吗？所以不是说消费不够强劲，而是普通的大陆货根本没法刺激消费。阴险，就跟你在技术领域想要做跨领域专家一样。我们也得搞活一下思路，东边不亮，西边亮。嗯、怎么了？又疑似是李奇行寄的快递。哦，我正要跟你说呢 ，David 打了很多次电话给李奇行，他支支吾吾到今天才承认是他寄的。他说呢，他没什么坏动机，只是表达一下愧疚，不需要你的原谅，让你就当路边白捡的就好。那我心里也觉得可以。要不你们拿回去分了吧，我就当做没看见。你回头也跟 David 说一下，把这个结果告诉李奇行。大卫说他不干了，他现在同情李奇行。你和大卫是不是挺反感我 ？Lucy， 我有些不明白你为什么总问我和 David 的看法。如果我和 David 有看法，你难道就不出手了？我会。走啦，你赶紧回去吧。你们家小美一天没见你。哦，对了，我给我妹妹取名字了，叫绵绵，因为身体软绵绵的。嗯，走啦。我先洗个手。哎，蒋救人，你爸来电话了啊？他问绵绵怎么样？我跟他说啊，绵绵挺好的。听你爸说话那个声音呢，那伤心劲儿已经过去了。他白天也给我打电话了，我跟他说多出去走走，别整天就看个电视。那些广场舞的大妈不是有喜欢他这种老佛吗？真的很早啊，我没有办法把东西还给李奇行啊。我和戴维都没有办法为这种事情再持续的投入更多的人力物力了。也是。哎，我这新手机怎么消音啊？我怕半夜睡觉的把我给吵醒了。珍珍啊，嗯，那要不东西先放在你那儿吧，有时间让戴维通知一下他拿回去，我们也不能真的很早呀。我找到新工作了，在一家公司做行政，新工作有稳定工资，不需要拿业绩说话，我可以支付房租费。我要搬回二二零二，好米红吧？还是这么自说自话？你还没拉黑他？我退群了，没拉黑。你拉黑了？拉黑了。你还是拉黑他的为好。何米红做行政了。
这种吃青春饭没门槛的花瓶岗位，这干一辈子也学不到什么，提升不了自己。而且每年呢，还有无数的新花瓶加入竞争岗位。等他年老色衰了，他爸妈又没有千万家财给他撑腰，他哪来的底气做行政混日子？哼，他们一家呀就没个明白人，他们一定认为行政岗位就是坐办公室体面。朱姐，我把你刚刚那番话编辑下来发给他。发送，我鱼阿初以身试剑，践行打是亲骂杀，我可真是个好人。那何敏恒一定会回复你说，呃，为了不让我再度的搬入二二零二，你们真是无所不用其极，连这种让我放弃新工作的恶心招数都能够使出来。何美容说：“过分，为了阻止我搬回来，这样的理由都说得出来，完全被真真说中了。”哎，反正我在他眼中就是一个十足真经的伪君子，其次是吉吉，倒是阿初一口唾沫一个钉的真小人，反而可惜。嗯，何美容居然高看我一眼，还挺幸福啊。幸亏当时没心软让他搬回来。哎，是。可能他想回来的理由勉强成立，但我也能想象得到，一旦他住回来，二十二楼该是怎么的鸡飞狗跳。嗯，朱姐，你应该不会跟真真一样，心里对何敏红还有一丝难舍的怜悯吧？我都自顾不暇，哪有时间想他呀？还是真真那句伪君子提醒了我。最近我们酒店出了点事情，我家在王总监跟黄逸轩中间不好做人。我刚刚突然意识到，如果我们总经理魏寻起这件事儿，以我对王总监的了解，他一定毫不犹豫地甩锅，把自己撇得干干净净，然后还在总经理面前打压一下我跟黄逸轩，顺便再离间一下我们俩，一剑三掉。如果真是那样的话，估计黄逸轩也会骂我一句“伪君子”。那你必须表示自己不知情啊，得把自己摘干净了。你不仁我不义，你小人我也小人啊。哎，哪有那么简单呀、啊？这场会议，是本酒店开业以来所承接会务费最高、与会人数最多的一场会议，但绝不是几个职业老手职业生涯中级别最高、与会人数最多的，甚至这场会议。谈不上复杂。房务部不仅完成了接待任务，还借此难得的机会，锤炼了中低层的管理人员，这才是正确的应对之道。餐饮也应对良好，但是是餐饮部经理亲自上阵才完成的，理所当然。但缺乏培养新人的远见，算是不攻不过。只有前厅，唯有前厅。啊，是，这个主要由于最近一段时间前厅部领导岗位混乱频繁。导致整个部门从上到下对岗位工作不熟悉，因此呢，对于这次会议接待工作的困难，严重估计不足。再加上新任领导缺乏经验，啊，应对不利，所以、啊，当然了，我们有小朱，他的经验很丰富，尤其对前厅的工作又很熟悉，他预计到了，前厅工作很有可能会出现。乱中出错，所以他早就制定了一个强有力的应对方案。只不过我希望啊，下一次最好能够早一点提醒前厅部的同事们，那就更好了。毕竟大家是一个整体嘛。防务部的预案中，并没有涉及对前厅工作的查漏补缺。前厅的预案做的比防务部漂亮。但是，缺乏可操作性。王总，当时
，是怎么会通过这样的预案的？嗯，你最近关注的重心是厨房和采购，经常出差，考察供货的对象，对前厅这一块，疏于管理啊。是啊，是啊，是啊，对不起啊，呃，是我工作方面的疏忽。小朱啊，我看了你的简历。你没有在前厅工作过，但就你新递上来的房屋部主管去前厅培训的申请报告，就培训的必要性以及建议培训内容的阐述、理论联系实际，完全切中要害。你应该是比较熟悉前厅工作的，你在前厅培训过？我只是在私人管家培训的时候接触过前厅工作，但从来没有接受过系统化的培训。这次主管们培训，索性由你带队。你每天在前台也守上两个小时。你不仅要接受培训，同时也要留意观察前厅的工作程序的不足，以及前厅和房屋两个部门的配合协作需要有什么改进的地方。一周，给我写一份报告。好，我会跟黄经理尽快协商培训流程，上报批准。好，今天就到这儿，散会。王总，你留一下。刚才吓死我，我这心跳肯定上一百三了。幸好老总明察秋毫。我也吓坏了，以为你听了王总的话会误会我在背后搞什么小动作，怎么会呢？妈，红红啊，啊，昨天你发的小鱼的微信，我们都看了，我跟你爸讨论了一晚上，今天来上班又跟同事也聊了聊这事儿。大部分人都觉得小鱼说的挺对的，不过也有一位同事说，女孩子嘛，终归都是要找老公嫁人生孩子的。现在好多一气儿就生两个孩子，哎呀，没法也不能再出去工作，所以那结婚之前找什么工作好不好都无所谓啊，干的再好也没有用，所以还不如找个做行政的工作，干净体。又没有风险，对方看着也是放心喜欢，容易找到金龟婿。妈，这是什么陈词滥调？这个同事怎么不去裹小脚呢？还有，现在别跟我提什么结婚，这男人靠得住啊，母猪能上树，只有靠自己。好，既然你说要靠自己，那就考虑考虑小鱼的话。你看我们这些同事，特别是你爸，做社会新闻版面的同事。他们可都是见多识广，他们的话总有参考价值吧？他们都支持小鱼，说小鱼是话糙理不糙。以后你要靠自己的双手去谋生，做行政工作是不合适的。你再找找，别着急。等你爸和我发了工资，就给你转生活费。我要开会了，你好好考虑一下。我分析着，老总对王总前阶段的工作很不满，都不满到在我们面前驳他面子了，对吧？王总不想承担错误责任，他想找个替死鬼，他挑中了我，对吧？他还想离间咱俩，省得咱俩互相提醒，他没办法得逞，对吧？但你也确实让他抓住小辫子。我提醒你一句啊。要有些危机意识。虽然现在咱们酒店没有人可以取代你，但是总部的人才储备量可是很充足的。只要我们酒店一申请，总部那边内推内荐一启动，好多人排队等候选呢。我们根本没有招架之力。朱经理，咱俩立刻讨论培训方案。我先把你培训出来。由你在前厅坐镇，我把我家里的事情照顾好。
那可真敢想，因为只有你最不可能占了我的经理职务，你最安全。我不放手给你，还能给谁？拜托了，拜托了，朱经理，你得答应我。你都这么说了，我还哪好意思啊？谢谢朱姐。我发两篇影评给你，我的影评没别的好处，就两个字：毒舌。如果四个字，就是毒舌加快手。峰哥可狗血可丧可傻白甜，可道德沦丧也可人性扭曲，完全看你们需求喂，你好。哦，我是。啊？我们部门呢，高峰时段有两个，一个是早高峰，还有一个是中午退房高峰。你们应该也一样吧？我们还真不一样。你看啊，这客人入住，我们就是文员级别；客人退房呢，我们这就是楼层区个人检查一下，工作量没多少。我们的高峰期是在早上，我们要尽可能的把所有的房间都打扫出来，尤其是入住率达到百分之八十以上的时候，楼层领班要调度得当，既要尽可能的保证把所有房间都打扫出来，让前台供客人入住，不能让客人等太久，又要兼顾已经入住一夜以上客房的日常卫生，不能让客人在外面走一圈回来以后发现房间里依然一团糟。嗯，下午呢就是做好退房。余下的时间做一些日常护理和周期性的细致卫生。哎，你像我们部门的服务员，一天基本上没有停顿的时候。你不是在我们部门培训过吗？你也都看到了，是不是这么回事？我当时在楼层实习，忙得只剩眼前苟且了，根本没多想。我把你说这记下来，肯定对我们前厅也有用。嗯，好嘞。我听了你们的话，推掉了那个行政工作，这说明什么？说明你们可以考虑让我回二二零二住。此外，我之前投过简历的一家自媒体工作室，刚刚给我打了电话，他们录取我了。我以后就是他们工作室的文字编辑，下午就可以去报道。我很快就有工作要忙，你们不用担心我再有时间和精力折腾你们。而且我原先那间卧室空着也是空着。与其你和于初辉每月自掏腰包付那一间的租金，不如让我重新回去住。租金让我承担，省下的这笔支出够你们每人每月买两件不错的品牌服装。起码我卫生习惯很好，也不往租房里带陌生人，是吧？你们做深不如做熟，再找个陌生人慢慢适应起来，不如找我。你们也是挣钱不易，何必每月多掏几千块冤枉钱？望尽快答复。这人还是自说自话，还是拉黑吧。大姐，你上次跟我说的那个公司，我调查过了，嗯，好像确实是有点问题。有的人说好像是骗子公司，又有的人说好像是传销公司。哎呦，幸好我没去。但是吧，我现在手头上是真的没钱了。也没地方住，所以我，我只能继续做这个配送的工作。现在正在招工的有那个跑腿和外卖配送，然后还有一家是生鲜配送，然后还有一家是上海本地的这个蔬菜水果的配送。哎，我真的不知道该怎么办了，你有什么建议吗？周经理，这儿。啊，你这样，你就把从这儿到这儿写。挑选工作，一是要注意你的工资与其他公司同工种的横向对比，二要看你能不能学到什么东西，有没有前途。还有你在大学里学的知识要派上用场，脑筋要动起来。
无论再累，你都要经常停下来想想自己究竟在做什么。你现在做的工作，属于全公司的哪一个环节？能不能更好的做到承上启下？能不能既方便下家接手，又能让上家放心托付？真的，说白了就是这么回事儿，做什么都得好好想一想。我也没什么水平，说的都是大白话。朱经理，你是个明白人。承上启下四个字虽然很虚，但是既方便下家接手，又能让上家放心托付，就很明白了。我做事，特别是在设计规划的时候，只要能这么想一想，做出来的东西肯定会圆满很多。说到底，就是与人为善，把心里的一丝善念化成行动，给周围的同事谋个方便。信任嘛，就是日积月累做出来的。不像某些人临时抱佛脚的离间有什么用啊？谁也不瞎呀。你说的这个人是我吗？是主者我吗？哎，写完了。嗯。朱经理，你说你打算每天用两个小时来蹲前厅，我建议你最好是清晨跟中午这两个高峰时间段选一个，你这样最能学到东西。除此之外。你像下班之后加班两个小时这种，你在前台基本碰不上什么事儿。你看呢？啊，早上六点到八点，就当做班前了解客房动态，等从前台出来，我再处理我们房屋部的事儿。之后天气越来越暖，早起也不是困难的事儿。那再加上周六周日两天，三个月的培训可以缩短成两个月。真品呐！还好我这两年工作吧，不求有功，但求无过，保住位置，重点放在家庭建设。要不然，朱经理，你肯定是我最强悍的对手。可算了吧，我才佩服你呢！你看你这人生规划做的多好呀，选择题做的明明白白的。哎，我像你这个年纪，可不懂这些取舍。我懂自己要什么。哎，你也别佩服我了。我要是个男人，我哪还需要取舍呀？可不就是吗？你这么听话，让我颇没有成就感。本以为你会因为我的一句话放弃最优解，可即便你这么听话，我依旧不会放你进二二零二，因为我太了解你了。我可不愿意天天面对这一张全世界都欠你三百两的臭脸。还有啊，因为老娘现在有钱了，有条件住得更好一些了。还有就是，你妈已经挺不容易的了，为了你连医院都住过了。如果你不承认自己是拉布雷笔下的巨婴，就请你做事之前好好动动你的脑子，少麻烦自己的家里人。哎，我刚发你那几篇文献，你看完没有？你呢？还剩半篇。我全看完了，又一次完胜你。抓紧时间看，看完咱们讨论一下。我才看了一篇半。我跟真真讨论过一夜，看文献是有诀窍的。每进入一个新的领域，前三篇必须翻来覆去把每个字都吃透，似是而非的部分呢，上网查清楚，新单词要背熟。此后每篇文章就快速阅读，抓重点就好了。照你这样恨不得把每篇文献都手动论证一番的劲儿，你看一辈子也无法将一年的文献量看完，还怎么从中找灵感？夏一，算了，也别强求耗子跟咱们一样了。他习惯那种一板一眼，也好，好的就是把关的命，也好。对了，这些天咱们看的文献，按照发表时间排一下序，我们从头一篇一篇开始讨论，你排序。咱们得争取赶在李总喊我们出发前，弄出个模模糊糊的意象，吓唬吓唬他。还有后面两天呢，都不知道能跟李总说一些什么。想起来我就虚，没事。完了呀，明天就要上飞机，我攻略还没做呢，怎么办啊？你不是说读完演演七生罗马人的故事就可以在意大利横着走了吗？没看《黑暗中世纪》，没看《文艺复兴》，能读得懂翡冷翠？哎，快跟我说说，你那个时候都是在哪儿逛街？都在哪儿吃饭啊？那时候穷学生一个，哪有钱逛街？哎呀，你肯定有
。我我不能只盯着衣服和包包看吧？也是，你可以去看看那些百年起名品牌。哎，话说你那天冷不丁抛出瑞典那个 Costa b o d a 那个牌子。全场一口气订了十几只水晶玻璃骷髅头，那如果你抛出的是那些老牌子，什么法郎 K 金，什么彩玻璃，那大家最多也就是看一眼，肯定不会下单的。哎呀，这魔都的人现在看的东西太多了，真是消费者的心海底针呐、啊！是呀、啊哎，传授一下，你怎么发现 Costa b o d a 这个牌子的？说说嘛。我是从我邻居家看到的。啊？哎，你就老老实实的扫街是吧？哎，露西，马上准备一下，一个小时之后，家人寄走我们三个去一趟深圳。啊，这改地方了？对呀、啊，哎，后天还得去广州转一转，大概星期一回来。行吧，反正正好我的办公室常备了一个行李箱。优秀，嗯。你出差，棉面怎么办啊？就是说呀，没想到终于还是碰上这一天。平时虽然有阿姨照顾吧，但是万一有什么紧急的事情呢，她也拿不定主意。问一下我邻居吧，看能不能帮我照顾她两天。哎呀，如果你需要朋友帮忙的话，你跟我说，我让我妈从杭州过来。那你先忙，我走了啊。嗯。朱经理，这个需要您签个字。喂，露西，喂，朱姐，有点事儿拜托你一下。刚刚上头临时通知我要出差，马上就得走，周一才能回来呢。你能不能帮我照看两天绵绵呀？巧了，露西，实在不好意思啊，我今天晚上也要出差。你知道的，我们酒店现在招工难，尤其是年轻刚毕业的小姑娘更难招。我平时在我们老家附近的职高做兼职，仗着自己多年的酒店经验，给他们上个课，主要呢就是为了。跟那边的学校混个面子情，这不，春季校招刚开始，我今天晚上约着我们集团的人士一起飞过去，想仗着这个面子给我们酒店多招几个刚毕业的学生来。嗯，那你这是升级有望，已经开始打点总部人士了呗？跟聪明人说话就是什么事儿，我说的已经够隐晦的了，也被你眼看破了。我总得仗着自己的一点资源跟他们拼一下吧。行行行，理解。你这事儿特重要，你得集中精力啊。阿初那边也巧了，他们研发总经理率队今天下班直接去昆山，也要周末晚上才回来。你赶紧问问真真。啊，露西，如果不能答应你啊，首先呢，我对玉儿一窍不通，我不敢不负责任的答应你。其次呢，小生命太重了，我担不起。最后。周末两天我不在二十二楼，我要蹲实验室。哎呀，你就这两天在上海就行，反正平时都有杨阿姨照看的，就像上班一样，我上班也不用怎么管。但是万一出现一个什么紧急状况的话，能够撑到我打飞的回去。唉，好吧。但是鉴于责任太重，我需要你签个免责声明给我。行，那一会儿我给你闪送过去。你不要怪我不讲情面就好了。怎么会？你明明知道责任重大，还答应我，感谢你还来不及。行了，我也不跟你客气了，我得去收拾行李了啊，拜拜。你忙吧啊。希望用不上，你回来的时候退还给你。见到你爸了没？你好好说话。姐，我知道了。
他在屋里边玩茶道呢，我的房喝了多少杯了？嗯，你妈出来了没？出来了，刚给我电话了。只是她现在还不知情，在抱怨我跟我爸都没去接她。那男的我爸在屋里做的铁吻。那你耐心点。小师傅，你过来帮我看一下。就这儿，我怎么都想不明白。这块啊，这个一看呢就很荒谬这个呢，你要从结果上倒推。倒推。珍珍，我是戴维妈妈，你是不是拉黑我了？请接一下我电话。曾经多少迷茫换来付出的回响。结尾。